हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ योर फेवरेट टेक शो जी हाँ ये है टेक विद टी जी एंड आज का जो एपिसोड है इट्स अबाउट अ वेरी स्पेशल पीस ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब इट कंप्लीटली कैप्चर्ड माय हार्ट मतलब मैं क्या बताऊं बेसिकली जैसी मुझे मालूम चला इस नई टेक के बारे में ना वी इंस्टेंटली क्लिक्ट मतलब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और ऐसे ही पीजे का बर्स्ट आपके सामने लगा दू लेट जस्ट फोकस और शटर खोलते हैं आज के एपिसोड का बिकॉज टुडे इट्स ऑल अबाउट कैमराज जी हाँ अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा एंड गाइज ये जो कैमरा के बारे में बातें हैं ना ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज इट्स सच अ पीस ऑफ टेक जिसने बहुत ज्यादा इवॉल्व किया है लेट्स एक्सप्लोर मच मोर आगे बढ़ते हैं जल्दी से चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स टू मेनी ऑफ अस द कैमराज आर लाइक एन एवरीडे एक्टिविटी मतलब आज की डेट में इनफैक्ट व्हेन वी परचेज आर न्यू स्मार्टफोन्स द बिगेस्ट बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इज द कैमरा कैपेबिलिटीज कि मोबाइल फोन में कैमरा कैसा है अब अगर देखा जाए तो हमारे मोबाइल फोन्स में कॉलिंग और मैसेजिंग भी काफी चीजें हो जाती है बट द मेन यूएसपी ऑफ ऑल दीज न्यू स्मार्टफोन ऑलमोस्ट रिवॉल्व अराउंड द कैमरा कैपेबिलिटीज मतलब मोबाइल फोन में दो सौ मेबिसला कैमरा लेके आ जाइए चार चार कैमरास हैं ओ बहुत बढ़िया है चांद तारों की फोटो आ जाती है अरे इससे बढ़िया क्या चाहिए मतलब द काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट दैट यू सी द काइंड ऑफ बिहेवियर दैट वी शो के जहां पर हम हमारे मोबाइल फोन को काम में लेते हैं टू कैप्चर ऑल आर मेमरीज टू फ्रीज द मोमेंट्स एंड बेसिकली टू रिलीव ऑल दो कहीं ना कहीं क्लियरली दिखाता है द काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ कैमराज इन आर लाइफ और ये सिर्फ आज की बात नहीं है गोइंग बैक इन द डेज पहले कैमराज जब नहीं भी थे उस टाइप पे पेंटिंग्स थी जहां पे लोग पेंटर के सामने बैठ के अपनी पेंटिंग्स बनवाया करते थे और बाद में वो एक मेमोरी की तरह उनके साथ रहती थी वैसे पेंटिंग्स जो हैं वो रियल वर्ल्ड से काफी आगे भी निकल जाती हैं बट कमिंग बैक टू कैमराज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड बिकॉज आज हम जानने वाले हैं द पास्ट द प्रेजेंट द फ्यूचर द साइंस Everything behind photography. इसके लिए हमारे पास में एक एक्सपर्ट भी है बट उससे पहले अभी लेट जस्ट अंडरस्टैंड अट मोर की वाई इज इट कॉल्ड फोटोग्राफी वट वॉज द स्टार्ट एंड हाउ डज इट ऑल वर्क द कैमरा दैट वी नो ऑफ राइट नाउ कैमरा हमेशा से ऐसे नहीं थे फर्स्ट एवर पिक्चर ऑफ अ कैमरा ऑफ स्क्यूरा दैट कुड प्रोजेक्ट एन इन्वर्टेड इमेज थ्रू अ होल वॉज पोर्ट्रेड इन दिफ्टीन फोर्टी फाइव बुक द रेडियो एस्ट्रोनमिका ए जियोमेट्रिका ये बहुत ही रफ इमेज थी इस कॉन्सेप्ट की और इसके बाद एटीन टू नाइनटीन सेंचुरी में वी गॉट द फर्स्ट एवर फोटोग्राफिक कैमरा जोसेफ नाइस फोर नी एप्स यूज अ स्लाइडिंग वुडन बॉक्स कैमरा मेड बाय चार्ल्स एंड विंसन शेविलियर इन पैरिस टू क्लिक अ पिक्चर ऑफ द व्यू फ्रॉम हिज विंडो इन एटीन ट्वेंटी सिक्स The first ever commercial camera, the Giro Daguerre type camera, was only manufactured in 1839 and was priced at 400 francs. Despite of this pricing, in cameras ko ek image click karne me 5 se 30 minute lagte the. After this, a lot of players that we know today, like Carl Zeiss, Kodak, Leica, entered the market. Cameras went through a lot of changes and improved by huge margins by the 1900s. इस टाइम तक निकॉन हैसल ब्लैड या शिका जैसे ब्रांड्स ने अपने एस एल आर कैमराज लॉन्च कर दिए थे एंड द वर्ल्ड वॉज गियरिंग अप टू मूव टूवर्ड्स द डिजिटल कैमराज बाई द एंड ऑफ दिस सेंचुरी कैसियो वी एस वन जीरो वन पहला इलेक्ट्रॉनिक कैमरा था जो कंज्यूमर्स के लिए मार्केट किया गया था If we talk about the first ever camera phone it was the Kyocera Visual Phone VP210 launched in 1999 and could store up to 20 JPEG images only Since then the camera market has reached incredible heights and now we have smartphone cameras that can shoot images in mere milliseconds and record videos up to 8K as well फ्रेंड्स आई बेट कि अभी आप अपने मोबाइल फोन की तरफ जब देखेंगे स्पेशली उसके कैमरा की तरफ तो थोड़ी सी इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी बिकॉज टुडे द वे द मॉडर्न स्मार्टफोन्स बिहेव द वे द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज कमिंग टुगेदर ये किसी मैजिक से कम नहीं है एंड फॉर अ फैक्ट अभी बहुत इंप्रूवमेंट्स होने बाकी हैं बिकॉज वी हैवेंट 
यू नो येट रीच द सीलिंग अभी सॉफ्टवेयर पे बहुत ज्यादा इनोवेशन होने बाकी हैं हार्डवेयर काफी ज्यादा एडवांस हो सकता है एंड बेसिकली कंबाइंड ऑल द फीचर्स टूगेदर हमें अभी मोबाइल फोन के कैमराज की जो कैबिलिटीज देखने को मिल रही है वी हैव यू नो रीच डेफिनेटली अमेजिंग हाइट्स बट फ्यूचर और ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है स्पीकिंग ऑफ फ्यूचर मैं थोड़ा सा अपने आप को रिचार्ज करता हूं मेरे कैमरा की बैटरीज को चेंज करता हूं आप भी अपने को रिचार्ज कीजिए और मिलते हैं ब्रेक के दूसरी तरफ जहां पे हम थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे अबाउट द साइंस बिहाइंड कैमराज हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू योर फेवरेट टेक शो इट्स टेक विद टीजी विद मी गौरव ए के ए टी और आज का जो एपिसोड है इट इज ऑल अबाउट कैमराज हम अभी जो बात कर रहे हैं कैमराज के बारे में दैट हाउ एग्जैक्टली दे वर्क व्हाट इज द साइंस बिहाइंड कैमराज एंड बेसिकली व्हाट इज द इम्पैक्ट देखिए इंपैक्ट की बात तो ऐसी है कि इसको मेजर कर पाना इम्पॉसिबल ही होगा एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल देता हूं मतलब अगर इस शो की ही बात कर ले अगर हमारे सामने ये ये कैमरास ना होते तो ये शो बन ही नहीं पाता और आप तक पहुंच ही नहीं पाता मतलब ना ये शो होता ना मैं होता तो कैमराज का जो इम्पैक्ट है वो तो एकदम हमारी इमेजिनेशन से परे है बट वट आई कैन टेल यू इज ऑल अबाउट द साइंस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ कैमराज बिकॉज इस शो का काम ही कुछ ऐसा है जहां पे वी ट्राई टू डिग इन बिहाइंड ऑल दीज इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज अराउंड और हम पता लगाते हैं कि आखिर ये काम कैसे करती हैं या इनके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं अब जहां पे बात है फैक्ट्स की आई थिंक इट्स टाइम टू मूव हेड विद दिस एक्सपर्ट इंट्रैक्शन जहां पे हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान से जिनका दिन रात शाम इन कैमराज के बीच में ही गुजरता है लेट्स लर्न मोर अबाउट फोटोग्राफी एंड कैमराज काफी मजा आने वाला है सामन गुप्ता आई एम दी फाउंडर डायरेक्टर ऑफ ओमेगा प्रोडक्शन एंड इट्स बीन टेन ईयर्स इन दी इंडस्ट्री that i've been contributed starting as a young photographer to a full fledged full time photographer that's what my journey was all about so i'm going to talk a little bit about photography today how photography has contributed to our society how we can you know manage things now from a dslr era to a mirrorless era to ai humne kaise kaise evolve kara hai photography mein with time the old age film cameras to dslrs to mid- mirrorless cameras to the ai technology how things have been added up to the photography industry i'm going to talk about about it today so earlier it was only one frame that we could have taken up there was no scope of error we couldn't have done it in a better way because we have very limited time frame and we have very limited resources by which we were learning by time but with time with digital cameras we have learned how to utilize it how to make it you know uh, save it in a digital format and from a mirrorless it's more advanced more low light performances and more focused as a technology wise and now ai coming into photography has changed the era totally from 0 to 100 मुझे याद है जब हमने स्टार्ट मैंने स्टार्ट करी थी फोटोग्राफी देर लिमिटेड स्पेस लिमिटेड टाइम लिमिटेड फोटोज वी हैव टू डू एवरीथिंग मैन्युअली द लाइटिंग देर वाज नो डिजिटलाइजेशन एज ऑफ नाउ एज ऑफ दैट टाइम बट राइट नाउ हम लोग मिररलेस पे आ चुके हैं मिररलेस पे टेक्नोलॉजी इज बेटर कलर्स आर बेटर फोकसिंग इज बेटर यू नो कैमरा आर सो स्मार्ट दैट यू नीड नॉट टू स्विच ऑन कार्ड्स द कैमरा ऑटोमेटिकली स्विचेज ऑन कार्ड्स now with the ai there has been a recent camera that i use of canon where you don't even has to focus the button you know you just have to switch your eye towards the focus and the focus changes so that's how ai is developing ai is coming to the cameras technology making things easier with time initially there used to be analog cameras with the whole setup where it's going to take two hours for a single picture it's going to be all light all covered so it, it used to be you cannot move with that kind of a camera settings and all then came the single lens reflex cameras where you have to manually see manually set everything into it and then you have to take a picture which also have a limitation that you have five reels or you can take only five pictures or 10 pictures then came the digital cameras then came the film cameras then came 
the finally the mirrorless cameras which are beyond imagination they are such masterpiece of technology where they have made things easier you can shoot with just a candle with a candle you can shoot the whole uh, picture or the whole setup because it's so beautiful their low light performances are so good they're so power packed the quality the resolution that they give it's splendid so the contribution uh, of technology in the society is so good that it has evolved with times and with the past five years i would say it has evolved multifold it's not only about like one to two ratio i would say to one thousand ratios you know the the, the new generation the new a uh, step up to the camera industry has made it so really good from now from the camera to a bulky camera to a smaller camera to a powerhouse mobile i really say the the cell phone cameras are crazy they're exceptionally good they're very good they're amazing i would say it is a whole powerhouse of everything in it you can take amazing pictures you can take amazing videos and uh, i also remember in my school days from where you used to use a vga camera in mobile phones where we were very happy that we have a camera in our phone that we uh, that we can freeze or maintain any moment that we see and we can you know you know fix it with time freeze it with time and enjoy it later from a vga camera to a 2 megapixel to a 10 megapixel now to 100 megapixel cameras which you can shoot ads you can shoot films i know certain films which are shoot which are been shot on iphone there are certain movies there are certain posters that i've seen are shot on phone cameras so any normal person can be a professional photographer if he knows how to take good pictures with a phone and if you compare the quality of a phone camera to a professional camera <laughs> with a mirror i think in another one or two years there's going to be no difference you can attach both of it and you can take that data and you can make you know whatever you want you can do wonders i still remember when i travel myself i'd love to travel light i love to just you know sling on my phone and take pictures out of it that's very easy run and gun for me i don't need to set up a camera set up a lens set up a zoom lens or a wide lens i'm i'm very much comfortable carrying my phone everywhere taking making beautiful memories out of it the cameras that i recently have discovered you can zoom it till to the moon you know so th this is the advancement now uh, I, i as i initially said from a bullock cart age to an astronaut age now we are heading towards space that's what our whole idea is all about so the cameras what i see right now as an advancement in technology i talk about cars the cameras which used to be there in the car from past 10 years or 6 years ago now we have all 360 degree cameras how they prevent accidents how they prevent you know damaging people how they contribute more to the security and safety of the family if they're sitting if there's some thing happening it's all ai and it's all digitalization it's all about cameras that we really enjoy technology can build can add on to your daily life and can you know enhance it it can uh, give you a better vision it can give you more dynamics to your work photography it's an art you know with with ai you can add on you can enhance you can beautify that art much better for example uh, as i know you can you know add more people you can clear the background i still remember when i used to do photography past 10 years ago uh, if you want to do a product shoot for example if you are shooting a shampoo bottle so what we have to do we have to set it up the background the lighting and everything now you just click a picture of that bottle post it on a website the ai going to create and give you 20 different options of a product photography that you can do these days people without having knowledge of photography are creating beautiful images beautiful videos i think ai is very beautiful till the time you use it to an extent that it doesn't manipulate things so for me as an artist i love to do you know mix match things but manipulation can also be done through ai which is sometimes very good i told you it's like vision beyond imagination you have not thought of it and you have done it it's through ai but for an art also i believe ai can be sometime hampering the art is not also good but yes ai is always been a contributor to the society ai 
and camera and technology, photography, cinematography are all interrelated topics now. And as far as I know, AI is inevitable. You cannot eliminate it from your life so far. It is a, such an important element to your, I think, daily life that I think that will enhance it. But for me as an individual should know its limits that till where I should use it, till it, dis, uh, it does not destroy my morale, it does not mix and it does not do damage to me. I think that's the right word. I have been as a professional photographer, if you say AI and camera and phone cameras and technology have been a blessing to me, really a blessing to me. And for people, for people, youngsters, old people, for children coming up, I think should make AI cameras technology as part of their daily life. So friends, dekha apne the magic behind the simplest of tech, jo hamare charo taraf din bhar mein pata nahi hum kitni photos kich lete hain. Bahut ek casually hum in sab technologies ko use kar lete hain. But if you just uh, deep dive, tab samajh mein aata hai ki yes, humne kahan se shuruat ki thi and today where we stand and how exactly the future is going to be. Ab aap apne mobile phone se chahe apna ek portrait shot le, chahe raat ko chand ki photo, I am sure aapko yaad zaroor hoga ki where exactly did we start? and how exactly we are able to capture all these beautiful moments just by using our smartphone. And then the impact we can forget it. Guys, you don't have to forget it because next week again you have to come back here. Same time, you will get a very interesting dose of technology in the next episode in the next episode of your favorite show, Tech with TG. For now, have a good day and take care.